Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Manohar Jewelry's Jewel House, Jewel Junction, Payanu. Arabian Jewelers, Payanu and Trikaripur. Kalarakal's Gold Park, Payanu. White House, National Highway, Chiruvathur, Anchulikara. Payanu Rural Bank, Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട മേരി മാതാ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പിലാത്തറ അപ്പോ സമ്പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധിയും പോഷകഗുണങ്ങളുമുള്ള പാലേതാണ് ജനതാ പാൽ ഒരു ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഉൽപ്പന്നം ബാഗ് ബസാർ എബോ ഹോട്ടൽ ടോപ് സ്റ്റാർ ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മെയിൻ റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഇസ ടിമ്പേഴ്സ് വെള്ളാപ്പുൽ തൃക്കരിപ്പൂർ ടി ബാഗ് റോയൽ സിറ്റി കോംപ്ലക്സ് നിയർ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്ന ആരോപണം സ്ഥിരീകരിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ കാസർഗോഡ് മൂന്നിടത്താണ് കള്ളവോട്ട് നടന്നതെന്നും മീണ അറിയിച്ചു കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് നടന്ന ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് വേണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കലക്ടർക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും നേതൃത്വം വ്യാപാര മേഖലയിലെ കുത്തകകളുടെ കടന്നുവരവ് ചെറുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ന്യായമായ ലാഭവും ജനകീയ മുഖവും വ്യാപാര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി മറുതിയിൽ പൊറുതിമുട്ടി കടലോര മക്കൾ മത്സ്യലഭ്യത കുറഞ്ഞതാണ് ഇവർക്ക് തിരിച്ചടിയായത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ പുതിയങ്ങാടിയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരിതകാലം ഗുണനിലവാര മേന്മയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്നാമതായി വലിയ പറമ്പ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച ഏക പി എച്ച് സി കൂടിയാണ് ഇത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്ന ആരോപണം സ്ഥിരീകരിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ കാസർഗോഡ് മൂന്നിടത്താണ് കള്ളവോട്ട് നടന്നതെന്നും മീണ അറിയിച്ചു കള്ളവോട്ട് ചെയ്ത മൂന്ന് വനിതകൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാനും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തംഗം സലീന മുൻ പഞ്ചായത്തംഗം കെ പി സുമയ്യ പത്മിനി എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ക്രിമിനൽ കേസെടുക്കാൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പിലാത്ര എ യു പി സ്കൂളിൽ പത്മിനി രണ്ടു തവണ വോട്ട് ചെയ്തതായി വ്യക്തമാണെന്ന് കമ്മീഷണർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ പി സുമയ്യ സലീന എന്നിവരും രണ്ടു വോട്ട് ചെയ്തു സംഭവത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് പോളിംഗ് ഏജന്റ് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൺമുന്നിലാണ് കള്ളവോട്ട് നടന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അവർക്കെതിരെയും അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും ഇക്കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ കലക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും ടിക്കാറാം മീണ അറിയിച്ചു സുമയ്യ സലീന എന്നിവർ ചെയ്തത് ഓപ്പൺ വോട്ടാണെന്നായിരുന്നു സി പി എം വാദം എന്നാൽ ഈ വാദം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും മീണ പറഞ്ഞു പ്രദേശത്തെ നാടൻ പ്രയോഗമാണ് ഓപ്പൺ വോട്ടെന്നാണ് കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് എന്നാൽ എന്നാൽ ഇത് കമ്പാനിയൻ വോട്ടെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് കമ്പാനിയൻ വോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരിക്കണം കള്ളവോട്ട് ചെയ്യാൻ എൽ ഡി എഫ് ബൂത്ത് ഏജന്റ് സഹായിച്ചു എന്ന കാര്യവും അന്വേഷിക്കുമെന്നും പ്രാഥമിക വിവര റിപ്പോർട്ടിൽ പോളിംഗ് ഏജന്റിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന സൂചനയുള്ളതായും ടിക്കാറാമീണ വ്യക്തമാക്കി കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് നടന്ന ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് വേണമെന്ന് യു ഡി എഫ് പിലാത്തറയിലെ ബൂത്തിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നതായി ആരോപിച്ച് കോൺഗ്രസ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് യു ഡി എഫ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറോളം ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് വേണമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ബൂത്തുകളിലാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് നടന്നത് ഇതിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ കല്യാശ്ശേരി പയ്യന്നൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ചില ബൂത്തുകളിലാണ് റീപോളിംഗ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടറെ കണ്ട് ഈ ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് വേണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ആവശ്യം ഉന്നയിക്കും പിലാത്രയിൽ കള്ളവോട്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സമാന സംശയം ഉളവാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യു ഡി എഫിന്റെ തീരുമാനം നിലവിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച കാസർഗോഡ് യോഗം ചേർ
ഈ പരാതികളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ച് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരണാധികാരി കൂടിയായ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് പരാതി നൽകുമെന്ന് യു ഡി എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൂടിയായ എം സി ഖമറുദ്ദീൻ വ്യക്തമാക്കി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം ആ കമ്മിറ്റിയോട് കൂടിയാലോചിച്ച് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ നാൽപ്പത്തി നാല് ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് നടത്തണമെന്നാവശ്യവുമായി യു ഡി എഫ് ഈ ബൂത്തുകളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് പോളിംഗ് നടന്നത് യു ഡി എഫ് ഏജന്റുമാരെ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെയും ഇരുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പുറത്താക്കിയ ശേഷം കള്ളവോട്ട് ചെയ്തുമാണ് പോളിംഗ് കൂടിയതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് നടന്ന പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാലോളം ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് നടത്തണമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യം ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാതി ജില്ലാ കളക്ടർക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും നൽകി കരിവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ എട്ട് ബൂത്തുകളിലും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ ഒൻപത് ബൂത്തുകളിലും പെരിങ്ങോം വയക്കര പഞ്ചായത്തിൽ നാല് ബൂത്തുകളിലും പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിൽ പതിനേഴ് ബൂത്തുകളിലും എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ആറ് ബൂത്തുകളിലും റീപോളിംഗ് വേണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിച്ചാൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ മേലെ നടക്കുന്ന വോട്ടുകൾ കള്ളവോട്ടായി തന്നെ വരും എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബൂത്ത് ഏജന്റുമാർ ഇരുന്നപ്പോൾ ആ ഏജന്റുമാരുടെ കള്ളവോട്ടുകൾ പോലും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കള്ളവോട്ട് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ബൂത്തുകളിൽ ഒരാൾ തന്നെ അഞ്ചും ആറും വോട്ടുകൾ ഈ ക്യാമറ വെച്ച സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വോട്ട് ചെയ്തത് ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ മാർഗത്തിൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഗ്രാമങ്ങൾ ശക്തിയാർജിക്കുന്നു എന്ന വിധത്തിൽ പറയുന്ന സി പി എമ്മിൻ്റെ ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നീക്കം എല്ലാവരും ഒന്ന് വീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കള്ളവോട്ടിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ തീരുമാനം പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഈ അമ്പതോളം ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് നടത്തണമെന്നാണ് യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കലക്ടർക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഈ കള്ളവോട്ടുകളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിജയിക്കുമെന്നൊരു കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ തർക്കവുമില്ല കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂട്ടുനിന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് ആരോപിച്ചു യു ഡി എഫ് ഏജന്റുമാരെ ബൂത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെയും ഇരുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുമാണ് കള്ളവോട്ട് ചെയ്തതെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നു ബൂത്തുകളിലെ വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനം പരിശോധിക്കണമെന്നും പരാതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വ്യാപാര മേഖലയിലെ കുത്തകകളുടെ കടന്നുവരവ് ചെറുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ന്യായമായ ലാഭവും ജനകീയ മുഖവും വ്യാപാര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു റവന്യൂ മന്ത്രി ഇവിടെ വിളക്ക് കൊടുത്തി മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ന്യായമായ ലാഭവും ജനകീയ മുഖവും വ്യാപാര മേഖലയ്ക്ക് വേണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു വ്യാപാര രംഗം ഇന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട് കുത്തകകളുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാരികൾ തകരുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യായമായ ലാഭവും മനുഷ്യത്വമുള്ള നീതിപൂർവമായ സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നടപ്പാക്കി കൊണ്ട് പോയി പോകുമ്പോഴാണ് വ്യാപാര മേഖല സമ്പുഷ്ടമാകുക ആ വ്യാപാര മേഖലയുടെ അത്തരമൊരവസ്ഥ വർഷങ്ങളായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലനിന്ന് പോരുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ വ്യാപാര മേഖലയുടെ മേലെ വലിയ തോതിലുള്ള കടന്നാക്രമണം നടക്കുകയാണ് അതൊരു സേവന മേഖല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാണാവുന്ന ഞാൻ ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ന്യായമായ ലാഭവും മനുഷ്യത്വ മുഖമുള്ള മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു നീതിപൂർവമായ സംവിധാനവും നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 
അത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു സമൂഹത്തിന് ഗുണം തന്നെയാണ് ചെയ്യുക പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിന്റെ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ യു വിജയകുമാർ അധ്യക്ഷനായി സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് വനിതാ വിങ്ങിന്റെ മെഗാ തിരുവാതിരയും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ വറുതിയിൽ പൊറുതിമുട്ടി കടലോര മക്കൾ ജില്ലയിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ പുതിയങ്ങാടിയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരിതകാലം ആവശ്യത്തിന് മത്സ്യം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ പട്ടിണിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ തൊഴിലാളികൾ ജില്ലയിലെ തീരദേശ മേഖലകളായ പുതിയങ്ങാടി മാട്ടൂൾ പ്രദേശത്തെ കടലോര മക്കളിൽ പലരും ഇന്ന് പട്ടിണിയിലാണ് മാസങ്ങളായി മത്സ്യം ലഭിക്കാതെ വറുതിയിലാണ് അവരിപ്പോൾ ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നിലയിൽ മത്സ്യം ധാരാളമായി ലഭിക്കേണ്ട മാസങ്ങളിലാണ് ഒരു കാലത്തും ഇല്ലാത്ത വിധം വറുതിയിൽ പൊറുതിമുട്ടി ഈ തീരദേശ മേഖലകൾ യന്ത്രവൽകൃത തോണികളിൽ കടലിൽ പോകുന്നത് കാരണം ഭാരിച്ച ചിലവാണുള്ളത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും ആകും തോണി കടലിൽ ഇറക്കിയാൽ അങ്ങനെ പല ദിവസങ്ങളിലും തോണി ഇറക്കി വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചുവരേണ്ട ഗതികേടിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇതോടെ പട്ടിണിക്കൊപ്പം കടക്കെണിയിലും അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കടലിന്റെ മക്കൾ കടലിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റത്തിന് പല കാരണങ്ങൾ മത്സ്യവകുപ്പ് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും തന്നെ ഇവരുടെ പട്ടിണിക്ക് ആശ്വാസകരമല്ല ഇത്തരം സമയങ്ങളിലാണ് സർക്കാരിന്റെ കൈത്താങ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണമാണ് മത്സ്യലഭ്യത കുറയാൻ കാരണമെന്ന വാദം ഇവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മത്സ്യലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടെ അന്തർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന മത്സ്യങ്ങളിൽ അമോണിയവും ഫോർമാലിനും ചേർന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർത്തവയാണെന്ന ആക്ഷേപവും പരക്കെയുണ്ട് മത്സ്യമാർക്കറ്റുകളിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങളിൽ അമോണിയവും ഫോർമാലിനും ചേർന്നവയാണ് എന്ന പരാതി ഭക്ഷ്യവകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപവും ശക്തമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ഗുണനിലവാരമേന്മയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്നാമതായി വലിയ പറമ്പ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച ഏക പി എച്ച് സി കൂടിയാണ് ഇത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കമുണ്ട് വലിയ പറമ്പ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് കടലിനും കായലിനും മധ്യത്തിൽ ചികിത്സാ സൌകര്യമില്ലാതെ ദുരിതം നേടുന്ന ദ്വീപ് ജനതയുടെ കഷ്ടപ്പാടറിഞ്ഞ് എ സി ഷൺമുഖദാസ് ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ വലിയ പറമ്പ് പി എച്ച് എസ് സി സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമുണ്ടായിട്ടും കടലോര ജനത കരയിലെ ആതുരാലയങ്ങളെ തന്നെയായിരുന്നു ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് മതിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കാഞ്ഞതും മറ്റ് അസൗകര്യങ്ങളും തന്നെയായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ ഈ സാഹചര്യം തുടർന്നു എന്നാൽ സമീപകാലത്ത് പ്രാഥമിക കേന്ദ്രത്തിനുണ്ടായ മാറ്റവും ആശ്രയിച്ചെത്തുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണവും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് സമർപ്പിത മനസ്സോടെ ജീവനക്കാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നാട്ടുകാരുടെ പിന്തുണയുടെയും ഫലമായാണ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ ഇടപെടലോടെ സ്ഥാപനത്തെ അടിമുടി മാറ്റിയത് ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഈ ഒരു നിലയിലേക്കാണ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ വേസ്റ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമേജുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമേജുകാർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോകും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പഞ്ചായത്തുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പഞ്ചായത്ത് നിന്ന് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് മാസ്റ്റിൽ ഒരിക്കാം അതിന് മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ തന്നെയാണ് ബാക്കി ജനറൽ വേസ്റ്റിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ കമ്പോസ്റ്റ് പിത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ജനറൽ വേസ്റ്റിന് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് പിത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നവീകരിച്ച സൗകര്യപ്രദമായ കെട്ടിടം വന്നു ഒപ്പം ആശുപത്രിയെ സൌന്ദര്യവൽക്കരിച്ച് പൂന്തോട്ടം കുട്ടികൾക്ക് പാർക്ക് അക്വേറിയം പച്ചക്കറി തോട്ടം സാന്ത്വന പരിചരണം രോഗി സൗഹൃദ കേന്ദ്രം ലൈബ്രറി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ആധുനിക സൗകര്യം തുടങ്ങി വിപുലമായ പദ്ധതികളും പരിപാടികളും നടപ്പായി കായകൽപ്പ പുരസ്കാരം ആശുപത്രിയെ തേടിയെത്തി ഗുണനിലവാര മേന്മയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ പറമ്പ് പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരമേറ്റപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നൽകിയ മുൻഗണനാ ക്രമം
കേരളത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഏക പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററാണ് വലിയ പറമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയാണ് ദേശീയ ബഹുമതി വികസനത്തിലേറെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയ പറമ്പിലെത്തുന്ന പ്രഥമ ദേശീയ ബഹുമതി കൂടിയാണ് ഇത് കൂട്ടായ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഫലമാണിത് എന്ന് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ധന്യ മനോജ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ടി അബ്ദുൾ ജബാർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ കരിവെള്ളൂർ പെരളത്ത് തുടക്കമിട്ട എൻ എസ് എസിന്റെ മന്ദിരത്തിനു നേരെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ അതിക്രമം പയ്യന്നൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് കേരളത്ത് എൻ എസ് എസിന്റെ കരയോഗ മന്ദിരത്തിന് കട്ടിള വെച്ചത് തുടർന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പണിക്കാരെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതുവരെ ചെയ്ത പണികളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചതായി കണ്ടത് കട്ടിള ആരോ ഇളക്കി കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു കെട്ടിയ തറയുടെ കല്ലുകളാകട്ടെ നാലുപാടും ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ഭാരവാഹികൾ സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി കൽപ്പണിക്കാർ ഒരു നാല് വരെ ചുറ്റും അതിന് അതിൽ കെട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പണി മതിയാക്കിയ ശേഷം നല്ല വൈകുന്നേരം വരെ ആളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ വെള്ളം നനക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഭാഗത്ത് വന്നു അതൊരു കല്ലിന് അപ്പോഴത്തേക്ക് കട്ടിലുമില്ല കല്ലെല്ലാം ചുറ്റുഭാഗം ഇതിൽ മൂന്ന് വരിയ ഭാഗത്തുള്ള കല്ലും നാല് എല്ലാം പൊളിച്ചിട്ടിരുന്ന് കട്ടള ഇവിടെ കാണാനില്ല എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പയ്യന്നൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഡോഗ് സ്ക്വാഡും എത്തി പരിശോധന നടത്തി സംഭവത്തിൽ എൻ എസ് എസ് ഭാരവാഹികൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ റോഡിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തിയില്ലാത്തത് യാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഭീഷണിയാവുന്നു ചെറുകുന്ന് കീഴറ റോഡിലാണ് അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നത് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ചെറുകുന്ന് കോൺവെന്റ് റോഡിൽ റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം റോഡിൽ ഇരുഭാഗത്തും സംരക്ഷണ ഭീതിയില്ലാത്തത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു റോഡിന് ഇരുവശവും ആറടിയോളം താഴ്ചയുണ്ട് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ സുരക്ഷാ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാത്തത് കാൽനട യാത്രക്കാർക്കടക്കം അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുകയാണ് നിത്യേന സമീപത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ റോഡിലാണ് അധികൃതരുടെ ഈ അനാസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓവുചാലിൽ വീണ് സൈക്കിൾ യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിട്ടും റോഡിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയൊരുക്കാത്ത അധികൃതരുടെ നടപടിയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തൊഴിൽ ചൂഷണത്തിനെതിരായ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കി ഒരു സാർവദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം കൂടി വരുന്നു തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിനു വേണ്ടിയും തൊഴിലാളികൾ ഇന്നും പോരാട്ടം തുടരുന്നു മെയ് ഒന്ന് സാർവദേശീയ തൊഴിലാളി ദിനം തൊഴിൽ ചൂഷണത്തിനെതിരായ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കിയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടിയും തൊഴിലാളികളുടെ പോരാട്ടം ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം തൊഴിലാളിയുടെ ശരാശരി ആയുസ് മുപ്പത് വയസ്സിലേക്ക് ചുരുക്കുന്നതടക്കം അതികഠിന തൊഴിൽ സംവിധാനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധം ലോകത്ത് ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്ന കാലം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി എട്ട് മണിക്കൂർ വിശ്രമം എട്ട് മണിക്കൂർ വിനോദം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളാണ് തെരുവിലിറങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിയാറ് മെയ് ആദ്യം അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ ആരംഭിച്ച തൊഴിലാളി പ്രക്ഷോഭം മെയ് നാലിന് ചിക്കാഗോയിൽ വെടിവെപ്പിൽ കലാശിച്ചു നാല് തൊഴിലാളികൾ രക്തസാക്ഷികളായി ആൽബർട്ട് പാഴ്സൺ ആഗസ്റ്റ് സ്പീസ് അഡോൾഫ് ഫിഷർ ജോർജ് ഏങ്കൽ എന്നിവരാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് ആവേശമായത് കനത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഉടമ്പടികൾ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നിലവിൽ വരാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ പാരീസിൽ ചേർന്ന രണ്ടാം ഇന്റർനാഷണൽ യോഗം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മെയ് ഒന്ന് തൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെ സർവദേശീയ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ലോക തൊഴിലാളി ജനതയുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന അമേരിക്കൻ തൊഴിലാളികളുടെ ആത്മത്യാഗത്തിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് കൂടിയാണ് മെയ് ദിനം പിന്നീട് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള തൊഴിലാളികൾ ആ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റെടുക്കുകയും ജോലി സമയം എട്ട് മണിക്കൂറായി നിശ്ചയിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും സമരങ്ങള
ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും മണിക്കൂർ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇന്നും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലാണ് ഇന്ത്യയിൽ മെയ് ദിനം ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും പലവിധ ചൂഷണങ്ങൾക്കിരയാവുന്ന വലിയ വിഭാഗം അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾ ഇന്നുമുണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ട വേതനത്തിന് വേണ്ടിയും തൊഴിൽ രംഗത്തെ അരക്ഷിതാവസ്ഥക്കെതിരെയും നിരന്തരം തൊഴിലാളികൾ ഇന്നും പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലുണ്ട് പി കൃഷ്ണപ്പിള്ള ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോൾ കിടന്ന പത്തായം കാക്കാൻ ഇനി പാർവതി അമ്മയില്ല പത്തായത്തിന്റെ ഒളിമങ്ങാത്ത ഓർമ്മകൾ അവശേഷിപ്പിച്ച് മന്ത്യം വീട്ടിൽ പാർവതിയമ്മ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്നും യാത്രയായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇതിഹാസ നായകൻ പി കൃഷ്ണപ്പിള്ള ഒളിവിൽ കഴിയുമ്പോൾ കിടന്ന തൊട്ടയൻ വീട്ടിലെ പത്തായം ഏറെ പ്രശസ്തി നേടിയ ഒന്നാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പോരാളിയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായിരുന്ന പരേതനായ തൊട്ടയൻ വീട്ടിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യയാണ് പാർവതിയമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള തന്റെ ഒളിവ് ജീവിതത്തിനിടെ കരുവള്ളൂരിലെത്തിയത് എ വി കുഞ്ഞമ്പു ആണ് ഈ തറവാട്ടിലേക്ക് കൃഷ്ണപിള്ളയെ എത്തിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു ഭർത്താവിന്റെ അന്ത്യാഭിലാഷമനുസരിച്ച് പാർവതിയമ്മ ഇക്കാലം അത്രയും പത്തായത്തെ ഒരു നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചു വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് പാർവതിയമ്മ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് പാർവതിയമ്മയുടെ മരണത്തോടെ പത്തായം പുരാവസ്തു വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ പുഷ്പക ബ്രാഹ്മണ സേവാ സംഘം അൻപത്തി ഒന്നാം ദേശീയ സമ്മേളനം മെയ് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ കൊട്ടണച്ചേരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മെയ് നാലാം തീയതി രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് സംഘടനയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ഗോപിനാഥൻ പീരങ്കി നമ്പീശൻ നഗരിയിൽ പതാക ഉയർത്തും തുടർന്ന് സ്വാമി കൃഷ്ണാനന്ദ ഭാരതി സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ദീപപ്രോജ്വലനം നിർവഹിക്കും സംഘടനയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് മോളിന്ത്യ ബ്രാഹ്മിൻ ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറലുമായ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് ജ്യോതി പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കേരള റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ സ്മരണിക പ്രകാശനം ചെയ്യും തുടർന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാവീണ്യം തെളിയിച്ച പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ആദരിക്കും വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന കലാസന്ധ്യ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് അൻപത്തിയൊന്ന് പേർ അണിനിരക്കുന്ന ചെണ്ടമേളവും കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടാകും നാലാം തീയതി രാവിലെ വനിതാ സമ്മേളനവും അഞ്ചാം തീയതി രാവിലെയും യുവജന സമ്മേളനവും നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അലങ്കാര മാലകെട്ട് മത്സരം സംഗീത മത്സരം അക്ഷരശ്ലോകം തുടങ്ങിയ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ നടക്കും സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് വിവിധ സംഘടനാ പുരസ്കാരങ്ങളും കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി സ്മാരക പുരസ്കാരം നീലകണ്ഠൻ നമ്പീശൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ എസ് വാസുദേവ് സ്മാരക പുരസ്കാരം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യും അഞ്ചാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം എം എൽ എ സി കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സമ്മേളനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി മെയ് മൂന്നിന് വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മുപ്പതിന് പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വിളംബര ഘോഷയാത്രയും സംഘടിപ്പിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ പി ഗോപിനാഥൻ എ എം കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നമ്പീശൻ ടി ആർ ഹരിനാരായണൻ രഘുനാഥൻ നമ്പീശൻ കെ എം ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പീശൻ തുടങ്ങിയവർ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിലെ പെരുമ്പ്യൻ വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷവും കർഷക തിലകം അവാർഡ് ദാനവും പെരുമ്പാ ലത്തീഫിയ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു മാധ്യമം എഡിറ്റർ വി കെ ഹംസ അബ്ബാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹസീനയെ കർഷക തിലകമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ എം ക്യൂബ് പരിപാടിയും ശ്രദ്ധേയമായി പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പെയിൻസ് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ അഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടന്നു ഗൾഫ് മാധ്യമം ചീഫ് എഡിറ്റർ വി കെ ഹംസ അബ്ബാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതേപോലെ ഉപജരുമായി കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത്രയേറെ സ്ത്രീകൾ ഉത്ഭുതരായിരുന്നു എന്നൊരു സന്തോഷം 
എല്ലാ രംഗത്തും സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റം ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചടങ്ങിൽ റംദാൻ കിറ്റ് വിതരണോദ്ഘാടനം പെരുമ്പ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് എസ് കെ ഹാംസഹാജിയും ഈദ് പുടവിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കെ ടി സഹദുല്ലയും മിക്സ്മാർട്ട് വൗച്ചറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വി കെ പി ഇസ്മായിലും നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വിവിധ ഉപഹാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു കൺവീനർ സി വി മുഹമ്മദ് അലി അധ്യക്ഷനായി നാസർ അഹമ്മദ് പി വി ലക്ഷ്മണൻ എം അസൈനാർ അബ്ദുള്ള കെ ഖലീൽ സുൽഫിക്കർ അലി കെ സി അൻസാരി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വീട്ടമ്മമാർക്കായി നടപ്പിലാക്കിയ പ്രകൃതിയോടൊപ്പം ജൈവ കൃഷി പദ്ധതിയിലെ വിജയിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചു മായാജാല വിസ്മയത്തിലൂടെയാണ് ഗോപിനാഥ് മുതുകാട് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഹസീനയെ കാർഷിക തിലകമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഉപഹാരങ്ങളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു കുട്ടികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഏറെ പ്രയോജനകരമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗോപിനാഥ് മുതുകാടിന്റെ എം ക്യൂബ് എന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയും മായാജാലവും കാണികളിൽ കൈയടി നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ രൂപീകൃതമായ പെരുമ്പൈൻസ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നിരവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തി വരികയാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എം വി ദേവന്റെ ചരമദിനം എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനും ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമൊക്കെയായി കേരളക്കരയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന അപൂർവ വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായിരുന്നു എം വി ദേവൻ ആധുനിക ചിത്രകലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രചാരകരിൽ എന്നും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു എം വി ദേവൻ വാസ്തുശില്പ മേഖലയിൽ ലാറി ബേക്കറുടെ അനുയായിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം മയ്യഴിയിലെ മലയാള കലാഗ്രാമത്തിന്റെ ഓണററി ഡയറക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു തലശ്ശേരിക്കടുത്ത് പന്നിനൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം എം ഗോവിന്ദനുമായുള്ള ചങ്ങാത്തമാണ് ദേവനെ ഒരു ഇരുത്തം വന്ന കലാകാരനാക്കി മാറ്റിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തിയൊന്ന് വരെ മാതൃഭൂമിയിൽ ജോലി ചെയ്തു കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ പി സ്മാരക മന്ദിരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതും കൊല്ലം നെഹ്റു പാർക്കിലെ അമ്മയും കുഞ്ഞുമെന്ന പൂർണകായ ശില്പം നിർമ്മിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് പെരുന്തച്ചൻ എന്ന സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകൻ കൂടിയാണ് ദേവൻ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ദേവസ്പന്ദനം ദേവയാനം സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് നാം എന്തു ചെയ്തു തുടങ്ങിയ കൃതികളിലൂടെ സാഹിത്യരംഗത്തും സ്വന്തം സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് ശില്പ ചിത്രകലാ ബഹുമതി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ബ്രിട്ടീഷ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവുമായിരുന്നു സർ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്ക് ചലച്ചിത്രത്തിലെ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം പല പുതിയ രീതികളും ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനാണ് ഹിച്ച്കോക്ക് അന്തരിച്ചത് and tell the audience there is a bomb under that table and will go off in 5 minutes ജന്മരാജ്യമായ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ശേഷമാണ് ഹിച്ച്കോക്ക് ഹോളിവുഡിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റുന്നത് നിശബ്ദ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ തുടങ്ങി ശബ്ദചിത്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി കളർ ചിത്രങ്ങൾ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന അറുപത് വർഷത്തെ സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അൻപതിലധികം ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു അഭിനേതാക്കളുടെ പേരിൽ സിനിമ വിപണനം ചെയ്തിരുന്ന ഹോളിവുഡ് ലോകത്ത് സംവിധായകന്റെ പേരിൽ സിനിമ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ഹിച്ച്കോക്കിന്റെ വരവോടുകൂടിയായിരുന്നു സിനിമയുടെ പരസ്യത്തിൽ സംവിധായകന്റെ മുഖം ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ നേട്ടവും ഇദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഭീതിയിലും ഭ്രമാത്മക കൽപ്പനകളിലും ഊന്നിയവയാണ് ഹിച്ച്കോക്ക് ചിത്രങ്ങൾ തന്റെ സമശീർഷരായ മറ്റ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരെ അപേക്ഷിച്ച് ഹിച്ച്കോക്കിന് തന്റെ കഴിവുകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ബഹുമതികൾ കിട്ടുകയുണ്ടായില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ മാത്തിൽ ഇൻഡോർ ക്ലബ് ഷട്ടിൽ കൂട്ടായ്മ നടത്തുന്ന പയ്യന്നൂർ ബാഡ്മിന്റൺ ലീഗ് ഷട്ടിൽ ടൂർണമെന്റ് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് തുടങ്ങും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു മാത്തിൽ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുക കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ മികച്ച കളിക്കാരായ അനീഷ് അജ്സൽ വിപിൻ ആദർശ് സുനിൽ ശരത് ശ്യാം നിധീഷ് എന്നീ ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ കീഴിലായി എഴുപത്തിരണ്ടോളം മികച്ച കളിക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി എട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലീഗ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് രാത്രി ഏഴ് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി മത്സരം നടക്കും ടൂർണമെന്റിന്റെ ഭാഗമായി നൂറ്റി അൻപതോളം മത്സരങ്ങൾ നടക്കും പ്രദേശത്തെ വളർന്നുവരുന്ന കളിക്കാർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയാണ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മാധ്യമ
മാഡായി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി നാല് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമം ബുധനാഴ്ച സ്കൂളിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ വീണ്ടും ഒത്തുചേരുന്നത് അപൂർവമായ ഒരു സംഗമത്തിന് വേദിയാവുകയാണ് മാടായി ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ചിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത്തി മൂന്ന് പേര് മാത്രം ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ മാടായി ഹൈസ്കൂളിലെ ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഒരാളായ സി എച്ച് ഭാസ്കരൻ നമ്പ്യാർ കേക്ക് മുറിച്ച് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അന്നത്തെ ഇവരുടെ മലയാളം അധ്യാപകൻ എം കെ കുഞ്ഞുരാമൻ നമ്പ്യാർ വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കും തുടർന്ന് ഗുരുപൂജ ഗാനാലാപനം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിക്കൽ എന്നിവയും ഉണ്ടാകും പഴയങ്ങാടിയിൽ നടന്ന മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ റിട്ടയർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ടി വി വിജയകൃഷ്ണൻ പി പി കരുണാകരൻ പി പി ദാമോദരൻ കെ പി വിജയൻ എം കുബേരൻ നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നെന്ന ആരോപണം സ്ഥിരീകരിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ കാസർഗോഡ് മൂന്നിടത്താണ് കള്ളവോട്ട് നടന്നതെന്നും മീണ അറിയിച്ചു കാസർഗോഡ് മണ്ഡലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പോളിംഗ് നടന്ന ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് വേണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കലക്ടർക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും നേതൃത്വം വ്യാപാര മേഖലയിലെ കുത്തകകളുടെ കടന്നുവരവ് ചെറുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ന്യായമായ ലാഭവും ജനകീയ മുഖവും വ്യാപാര രംഗത്ത് ഉണ്ടാകണമെന്നും മന്ത്രി സംവിധാനങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നടപ്പാക്കി കൊണ്ടു പോയി പോകുമ്പോഴാണ് വ്യാപാര മേഖല സമ്പുഷ്ടമാവുക മറുതിയിൽ പൊറുതിമുട്ടി കടലോര മക്കൾ മത്സ്യലഭ്യത കുറഞ്ഞതാണ് ഇവർക്ക് തിരിച്ചടിയായത് ജില്ലയിലെ പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രമായ പുതിയങ്ങാടിയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ദുരിതകാലം ഗുണനിലവാരമേന്മയിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്നാമതായി വലിയ പറമ്പ് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച ഏക പി എച്ച് സി കൂടിയാണ് ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം